এখন আমরা ডাইনামিক্স অফ সার্কুলার মোশন অধ্যায়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব দেখো কোনো বস্তু যে গতি সেই গতি কিন্তু মূলত দু ধরনের একটা হলো চলন গতি আর একটা হলো ঘূর্ণন গতি তাহলে একটা হলো চলন গতি আর একটা হলো কিন্তু ঘূর্ণন গতি চলন গতিকে চেনার সহজ উপায় হলো কোনো বস্তু যখন গতিশীল আছে তখন সে তার বিভিন্ন অবস্থানে বস্তুর উপরে যে কোনো দুটো বিন্দুর যোগকারী রেখা সব সময়ে সমান্তরাল থাকে অন্যদিকে ঘূর্ণন গতির ক্ষেত্রে বস্তু একটি নির্দিষ্ট বিন্দু বা অক্ষের চারপাশে ঘুরতে থাকে তাহলে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু বা অক্ষের চারপাশে যখন বস্তু ঘুরছে তখন তার গতি হলো ঘূর্ণন গতি যখন একটা বস্তু নির্দিষ্ট অক্ষ সাপেক্ষে ঘূর্ণন গতি সম্পাদন করছে তখন কিন্তু বস্তুটার ওপর অবস্থিত বিভিন্ন বিন্দুগুলো সেই অক্ষ সাপেক্ষে আলাদা আলাদা বৃত্তীয় গতি সম্পাদন করে যেমন ধরো এখানে একটা বস্তু এ সেটা একটা বৃত্তাকার পথে ঘুরছে বা তোমার ঘূর্ণন গতি সম্পাদন করছে অক্ষের চারপাশে ঘুরছে এটা একটা বিস্তৃত বস্তু তারপরে বিভিন্ন বিন্দু পি কিউ ইত্যাদির কথা যদি ভাব তাহলে কিন্তু তারা ঘূর্ণাক্ষ সাপেক্ষে ঘুরছে কিন্তু বৃত্তাকার পথে তাহলে একটা যখন রিজিড বডি বা দৃঢ় বস্তু অর্থাৎ গতির যে অবস্থাতেই কোনো বস্তু থাকুক না কেন তার যে কোনো দুটো বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব যদি সর্বদা পরিবর্তিত থাকে এমন বস্তুকে বলা হয় রিজিড বডি বা দৃঢ় বস্তু এই রিজিড বডি যখন ঘুরছে অর্থাৎ যখন সে ঘূর্ণন গতি সম্পাদন করছে তখন তার উপরে প্রত্যেকটা বিন্দু ভর কিন্তু বৃত্তীয় গতি বা সার্কুলার মোশান সম্পাদন করে সেই জন্যই আমরা সার্কুলার মোশান পড়তে চাই দ্যাট ইজ হোয়াই উই নিড টু স্টাডি সার্কুলার মোশান এবার সার্কুলার মোশানের ক্ষেত্রে বস্তু যে বৃত্তাকার পথে ঘুরছে সেই বৃত্তের কেন্দ্রের সাপেক্ষে বস্তুটা ঘুরছে কেন্দ্রগামী অক্ষ বা বিন্দুর সাপেক্ষে ধরো একটা বস্তুকণা এ ঘুরছে ও কেন্দ্রীয় বৃত্তের সাপেক্ষে তাহলে এই ও এ এই ভেক্টরটাকে বলা হবে রেডিয়াস ভেক্টর বা দূরক একে আর দিয়ে সূচিত করা হলো এই দূরক দুদিকে ঘুরতে পারে হয় অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ না হয় ক্লক ওয়াইজ যখন অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরবে যখন অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ সেন্সে ঘুরবে তখন আমরা বলব যে তার যে স্মরণ হচ্ছে কৌণিক স্মরণ যাকে বলে সেটা কিন্তু পজিটিভ ধরো বস্তুর প্রাথমিক অবস্থা নিয়েছিল সেখান থেকে কিছু সময় পরে গেল বি অবস্থানে তাহলে দূরক প্রথমে ছিল ও এ পরে হলো ও বি এই যে এ থেকে বিতে গেল ধরো তোমার সময় লাগলো ডেল্টা টি এবং এই কোনটা যদি ডেল্টা থিটা হয় তাহলে কৌণিক স্মরণ হলো ডেল্টা থিটা কিন্তু এই কৌণিক স্মরণটা আমরা মাপছি অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ সেন্সে তাহলে ডেল্টা থিটা হলো কিন্তু এখানে পজিটিভ আর যদি আমরা এই স্মরণটাকেই মাপতাম ধরো তোমার এই বৃত্তাকার পথে বস্তুটা ঘুরছে এ বিন্দুতে প্রথমে ছিল তারপরে সে গেল বি বিন্দুতে এখন কিন্তু সে যে সেন্সে ঘুরছে সেটা ক্লক ওয়াইজ সেন্স এ থেকে বিতে যেতে তার যদি ডেল্টাটি সময় লাগে এ ও বি কোন যদি ডেল্টা থিটা হয় তাহলে এই কৌণিক স্মরণ এ ও বি এই ডেল্টা থিটা এটা মাপছি যেহেতু ক্লক ওয়াইজ সেন্সে এটা হবে কিন্তু নেগেটিভ এই কৌণিক স্মরণকে আমরা রেডিয়ান এককে প্রকাশ করব রেডিয়ান ইউনিটে প্রকাশ করব এবং তোমরা জানো রেডিয়ান এবং ডিগ্রির মধ্যে সম্পর্ক টু পাই রেডিয়ান সমান একশো আশি ডিগ্রি সুতরাং এটা আমাদের সব সময় কনভার্সান করে নিতে হবে নেক্সট হচ্ছে কৌণিক বেগ দেখো এইখানে যে ডায়াগ্রামে আমরা দেখছি বস্তুটা ডেল্টাটি সময়ে কৌণিক স্মরণ হলো ডেল্টা থিটা তাহলে একক সময়ে কৌণিক স্মরণ হলো ডেল্টা থিটা বাই ডেল্টাটি যদি এই ডেল্টাটি অত্যন্ত ছোট হয় তাহলে তোমাদের এই যে ডেল্টা থিটা বাই ডেল্টাটি এই যে অনুপাত তুমি পাচ্ছ এটাকেই বলা হয় ডি থিটা ডিটি অর্থাৎ এটাই বস্তুর তাৎক্ষণিক কৌণিক বেগকে প্রকাশ করে অন্যদিকে যদি কৌণিক স্মরণ বেশি হয় 
তোমার এ বিন্দুতে আছে সেখান থেকে বস্তু ধরো বি বিন্দুতে গেল কোনটা যদি বড় হয় তাহলে টি সময় লাগলো ধরো এ থেকে বিতে যেতে কৌণিক স্মরণ এও বি হলো থিটা তাহলে টি সময়ে স্মরণ হলো থিটা একক সময়ে স্মরণ হলো থিটা বাই টি তাহলে ওই সময় বস্তুর যে গড় বেগ সেটা ওমেগা সমান আমরা থিটা বাই টি বলতে পারি দেখো থিটাকে যখন আমি রেডিয়ানে প্রকাশ করছি সেটা কিন্তু ডাইমেনশানলেস কোয়ান্টিটি তাহলে ওমেগার ডাইমেনশান কি হবে ওমেগার ডাইমেনশান হবে টি টু দুই পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ওমেগার ইউনিট কি হবে রেডিয়ান পার সেকেন্ড সব পদ্ধতিতেই কিন্তু এই এককটাই আমরা পাবো ওমেগার ইউনিট হলো রেডিয়ান পার সেকেন্ড এই ওমেগা বা কৌণিক বেগ একটি অক্ষীয় ভেক্টর বা অ্যাক্সিয়াল ভেক্টর অর্থাৎ এর দিক হল অ্যালং দ্য অ্যাক্সিস অফ রোটেশান ধরো বস্তুটা ঘুরছে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ সেন্সে তাহলে তার কৌণিক বেগের দিক হবে তলের উপরে লম্ব অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ সেন্সে হলে বাইরের দিকে এবং এর দিক হচ্ছে অ্যালং দ্য অ্যাক্সিস অফ রোটেশান অর্থাৎ এই যে ওয়ে অ্যাক্সিস বা এ বি এই যে অ্যাক্সিস এই অ্যাক্সিস অফ রোটেশান বরাবর অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি বা কৌণিক বেগের দিক হয় তাই অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি বা কৌণিক বেগ হলো একটি অক্ষীয় ভেক্টর এছাড়াও এর আরেকটা একক খুব প্রচলিত সেটা হলো আর পি এম রেভলিউশন পার সেকেন্ড সরি রেভলিউশন পার মিনিট আর পি এম আর পি এসও ব্যবহৃত হয় রেভলিউশন পার সেকেন্ডও ব্যবহৃত হয় দেখো এই ঘূর্ণনের পর্যায়কালের কথায় আসা যাক পর্যায়কাল যখন কোনো বস্তু পর্যাবৃত্ত গতি সম্পাদন করে অর্থাৎ ধরো এই যে আমার সার্কুলার মোশান সম্পাদনকারী বিন্দু পি যদি সমবৃত্তীয় গতিতে থাকে অর্থাৎ সে সমান সময় অবকাশে পি থেকে শুরু করে আবার পি বিন্দুতে ফিরে এলো এইভাবে যদি চলতে থাকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্দিষ্ট পথে যাতায়াত করে তাহলে এর মোশানটাকে কিন্তু আমরা পিরিয়ডিক মোশান বা পর্যাবৃত্ত গতি বলতে পারি সো দিস ইজ নোন অ্যাজ পিরিয়ডিক মোশান এবার পি থেকে শুরু করে আবার পি বিন্দুতে যদি ফিরে আসতে যে সময় লাগে সেটা যদি টি হয় এটাকেই বলা হয় টাইম পিরিয়ড অফ রোটেশান বা পর্যায়কাল অর্থাৎ ওর যে ঘূর্ণন তার পর্যায়কাল বলা হবে ওর যে সার্কুলার মোশন সম্পাদন করছে তার পর্যায়কাল হলো টি এবার দেখো এইখানে এই পি বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করলে এক পাক্ষে পিতে এলো তাহলে কৌণিক স্মরণ কত দেখো কেন্দ্রে মোট কোন হলো টু পাই রেডিয়ান তাহলে টি সময়ে কৌণিক স্মরণ হলো টু পাই রেডিয়ান তাহলে একক সময়ে কৌণিক স্মরণ হলো টু পাই বাই টি এত রেডিয়ান তাহলে এইটাই কিন্তু কৌণিক বেগ তাহলে ওমেগা সমান সমান টু পাই বাই টি রেডিয়ান পার সেকেন্ড এবার ঘূর্ণনের ফ্রিকুয়েন্সির কথায় আসা যাক ফ্রিকুয়েন্সি কাকে বলে যে এক সেকেন্ড সময়ে ওই বস্তুকণা যতগুলো পূর্ণ পাক সম্পন্ন করে অর্থাৎ বৃত্তীয় পথে যতগুলো পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করে অর্থাৎ বৃত্তাকার পথে ঘুরছে যত পাকসে খাবে এক সেকেন্ড সময়ে সেটাই হলো তার ফ্রিকুয়েন্সি বা কম্পাঙ্ক ফ্রিকুয়েন্সির একক তোমরা জানো হার্চ তাহলে দেখো তার পর্যায়কাল লেগেছে টি সেকেন্ড তাহলে টি সেকেন্ডে সে ঘুরছে এক পাক তাহলে এক সেকেন্ডে ওয়ান বাই টি তাহলে কম্পাঙ্ককে যদি আমরা এন বলি তাহলে এন সমান ওয়ান বাই টি এবং কম্পাঙ্কের একক হলো হার্জ বা সাইকেলস পার সেকেন্ড তাহলে দেখো ওমেগা সমান আবার বেরিয়েছিল আমাদের টু পাই বাই টি ওয়ান বাই টি মানে এন তাহলে ওমেগা সমান টু এন পাই এই এনকে বলা হয় রৈখিক কম্পাঙ্ক লিনিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি ঘূর্ণনের রৈখিক কম্পাঙ্ক হলো এন আর ওমেগাকে বলা হয় ওমেগাকে বলা হয় অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকুয়েন্সি তাহলে এন হলো লিনিয়ার ফ্রিকুয়েন্সি ওমেগা হলো গিয়ে অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকুয়েন্সি এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক কি তাদের মধ্যে সম্পর্ক হলো ওমেগা ইকলস টু টু এন পাই এইবারে ধরো তোমার ঘড়ির যে কাঁটাগুলো সেগুলো সব কিন্তু সমবৃত্তীয় গতিতে ঘোরে কাঁটার যদি মাথার কথাটা ভাব সেটা কিন্তু বৃত্তীয় গতি সম্পাদন করে সে সেকেন্ডের কাঁটা হোক মিনিটের কাঁটা কাঁটা হোক ঘন্টার কাঁটা হোক প্রত্যেকটা কাঁটাই কিন্তু সমবৃত্তীয় গতি সম্পাদন করে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় অন্তর বৃত্তাকার পথে এক 
একটা করে পাক খায় এবার ধরো সেকেন্ডের কাঁটা ষাট সেকেন্ডে এক পাক খায় তাহলে ষাট সেকেন্ডে তার কৌণিক স্মরণ হলো টু পাই রেডিয়ান তাহলে এক সেকেন্ডে কৌণিক স্মরণ হলো টু পাই বাই সিক্সটি তাহলে তার কৌণিক বেগ হলো টু পাই বাই সিক্সটি রেডিয়ান প্রতি সেকেন্ড অন্যদিকে যদি তুমি মিনিটের কাঁটা ভাবো সেই মিনিটের কাঁটা কিন্তু তোমার এক ঘন্টায় এক পাক খায় তাহলে তার যদি কৌণিক বেগের কথা বলো তাহলে এক ঘন্টাতে পাচ খাচ্ছে এক পাক মানে টু পাই রেডিয়ান কোন উৎপন্ন হলো রেডিয়াস ভেক্টর কেন্দ্রে টু পাই রেডিয়ান কোন উৎপন্ন করলো তাহলে সেই ক্ষেত্রে বুঝতেই পারছো এক ঘন্টায় টু পাই রেডিয়ান তাহলে তার ছত্রিশশো সেকেন্ড এক ঘন্টা মানে ছত্রিশশো সেকেন্ডে টু পাই রেডিয়ান তাহলে এক সেকেন্ডে কত টু পাই বাই ছত্রিশশো রেডিয়ান প্রতি সেকেন্ড অথবা আর কি বলা যায় টু পাই রেডিয়ান এক ঘন্টায় তাহলে টু পাই রেডিয়ান প্রতি আওয়ার প্রতি ঘন্টা এটাও বলা যায় একইভাবে ঘন্টার কাঁটার যদি কৌণিক বেগ ভাবো ঘন্টার কাঁটাটা কিন্তু বারো ঘন্টায় এক পাক খায় তাহলে তার রেডিয়াস ভেক্টর কৌণিক রেডিয়াস ভেক্টরের কৌণিক স্মরণ হবে টু পাই রেডিয়ান বারো ঘন্টাতে তাহলে এক ঘন্টায় হলো টু পাই বাই বারো রেডিয়ান তাহলে তার কৌণিক বেগ হলো টু পাই বাই টুয়েলভ রেডিয়ান প্রতি ঘন্টা এইভাবে আমরা ঘড়ির বিভিন্ন কাঁটাগুলোর কিন্তু কৌণিক বেগ পেয়ে গেলাম এরা কিন্তু সব সমবৃত্তীয় গতি দিচ্ছে এবং সুষম গতিবেগে কিন্তু পাক সম্পাদন করছে এখন আমরা কৌণিক বেগ আর রৈখিক বেগের মধ্যে সম্পর্কের কথা ভাবছি একটা বস্তু যখন বৃত্তীয় গতি সম্পাদন করছে বস্তু কণা ধর পি কণা তার যে কোনো বিন্দুতে রৈখিক বেগের দিক হলো সেই বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক বরাবর পি থেকে সে যদি কিউতে আসে তাহলে তার রৈখিক বেগের দিক কিউতে অঙ্কিত স্পর্শক বরাবর কোনো সময়ে সে যদি এস বিন্দুতে আসে তার রৈখিক বেগের দিক সেই বিন্দুতে স্পর্শক বরাবর যদি সমবৃত্তীয় গতিতে ঘোরে সমবৃত্তীয় গতিতে ঘোরে তাহলে দেখো দুটো ব্যাপার যে সে নির্দিষ্ট সময় এক পাক খাবে এবং সেই সময়ে সে যে পথ যাবে সেটা কিন্তু টু পাই আর অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে তার রেডিয়াস ভেক্টর কেন্দ্রে সমান কোন উৎপন্ন করবে আবার সে সমান রৈখিক পথও কিন্তু অতিক্রম করছে এখন দেখো আমরা জানি যে বৃত্ত পথে যখন কণাটা ঘুরছে রেডিয়াস ভেক্টর কোনো মুহূর্তে এ বিন্দুকে দেখাচ্ছে ও এ ভেক্টর সমান আর এইবার ধরো কিছু সময় পরে বস্তুকণা বি বিন্দুতে গেল এইখানে কোনটা হলো ধরো থিটা তাহলে এই যে কিছু সময় এটি সময়ে কোন হলো এ ও বি সমান থিটা এটাই হলো কৌণিক স্মরণ তাহলে দেখো এই যে বৃত্ত চাপ এ বি এ বি এই বৃত্ত চাপ যদি এস বলি তাহলে দেখো বৃত্ত পথের ব্যাসার্ধ আর হলে এ সিকোয়ালস টু আর ইন্টু থিটা আর এর মানটা কিন্তু ধ্রুবক তাহলে যদি রৈখিক বেগের কথায় আসো ডি এস ডিটি সমান আর যদি ধ্রুবক ধরি ইন্টু ডি থিটা ডিটি তাহলে দেখো রৈখিক বেগ যদি ভি হয় ভি সমান ওমেগা আর ভেক্টরিক্যালি কিন্তু দেখা যায় ভি ভেক্টর সমান সমান ওমেগা ক্রস আর ভেক্টর অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা ভি ইকালস টু ওমেগা ক্রস আর এটা রৈখিক বেগ এবং কৌণিক বেগের মধ্যে সম্পর্ক কেমন আমরা দেখাই যে একটা বস্তুকণা বৃত্তীয় গতি সম্পাদন করছে কোনো মুহূর্তে সে রয়েছে পি বিন্দু আমরা বলেছি তার রৈখিক বেগের দিক সেই বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক বরাবর তাহলে এই স্পর্শক পিটি রৈখিক বেগের দিককে প্রকাশ করছে এটা আর ভেক্টর ও পি ভেক্টর এইবার দেখো ওমেগা কোন দিকে বস্তুকণা ঘুরছে ধরো অ্যান্টি ক্লক সেন্সে তাই পিটি বরাবর পেলাম যদি ক্লক সেন্সে ঘুরতো তাহলে স্পর্শকটা কিন্তু নিচের দিকে হতো এইবার দেখো ওর কৌণিক বেগের দিক কোন দিকে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরলে তোমরা জানো ওর কৌণিক বেগের দিক হবে তলের উপরে লম্ব কিন্তু বাইরের দিকে এবার দেখো ওমেগা ক্রস আর সমান ভি দেখো ওমেগা ভেক্টরটা এই তলের ওপরে এখানে বোঝা যাচ্ছে না ছবিতে কিন্তু এই তলের ওপরে লম্ব ওপরের দিকে হওয়ার কথা এই পেনের বাইরের দিক বরাবর ওমেগা পেনটাকে ঘুরিয়ে ধরলে এই যে পেনের টিপটা যেদিকে তল থেকে একদম বাইরের দিকে 
তাহলে ওমেগা থেকে আরের দিকে যখন কষ্ট ঘোরাচ্ছি সেটা দেখো ঘুরছে ক্লক ওয়াইজ সেন্সে অ্যান্ড ভি সমান ওমেগা ক্রস আর তাহলে ওমেগা থেকে আরের দিকে ঘোরালে ক্লক ওয়াইজ সেন্সে যদি ঘোরে তাহলে ভি এর দিক হবে কি ওমেগা এবং আরের উভয়ের সঙ্গে লম্ব এবং ভেতরের দিকে তলের ভেতরের দিকে তাহলে দেখো তুমি যদি আমি এইখানে পেনটাকে নিয়ে এই তলটা ভাবি এই ভার্টিক্যাল যে প্লেনটা এই যে একদম প্লেনটাকে প্লেনটাকে লম্ব হয়ে ধরেছে এটা ওমেগার দিক এটা আরের দিক তাহলে এই প্লেনের সঙ্গে স্পর্শ কীও ভাবে লম্ব ভেতরের দিকে মানে দেখো ওখানে স্পর্শক ওই ভিয়ের দিককে নির্দেশ করছে সো ভি কালস টু ওমেগা ক্রস আর এখন তুমি যদি ভেক্টোরিক্যাল গুণ ফলের কথা ভাবো এটাকে ভেঙে দ বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় ভি ভেক্টর ইকুয়ালস টু ওমেগা ভেক্টর ইন্টু আর ভেক্টর ইন্টু সাইন থিটা দেখো ওমেগা বলেছি তলের ওপরে লম্ব বাইরের দিকে ওমেগা আর আরের মধ্যে কোন কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি সো থ্রিটা ইকুয়ালস টু নাইনটি ডিগ্রি সুতরাং ভি এর মান সমান সমান ওমেগার মান ইন্টু আর এর মান ওমেগা কিন্তু একটি অক্ষীয় ভেক্টর এর দিক হচ্ছে অ্যালং দ্য অ্যাক্সিস অফ রোটেশান ভি হলো বস্তুকানা বৃত্তীয় গতি সম্পাদন করার সময়ে যে বিন্দুতে রয়েছে সেই বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক বরাবর এইবারে আমরা কৌণিক গতিবেগ সংক্রান্ত বিভিন্ন দিকগুলো দেখে ফেললাম এইবার সমবৃত্তীয় গতির ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম কি হবে এখন ধরো তুমি পাখার সুইচ অন করেছো তুমি যখন পাখার সুইচ অন করছো সুইচ অন করার সময়ে ধরো কোনো এক মুহূর্তে পাখার কৌণিক বেগ আছে ওমেগা ওয়ান টি সময় পরে তার কৌণিক বেগ হলো ওমেগা টু এবং যদি ওমেগা টু গ্রেটার দেন ওমেগা ওয়ান হয় দেখো প্রথমে পাখাটা কিন্তু আমাদের স্থির ছিল তারপরে আস্তে আস্তে তার কৌণিক বেগ বাড়ছে যদি আমাদের ওমেগা টু গ্রেটার দেন ওমেগা ওয়ান হয় তাহলে এর গতিটা বলা হবে তরণযুক্ত গতি কৌণিক তরণযুক্ত গতি তাহলে তার গতিতে কৌণিক তরণ রয়েছে যদি ওমেগা টু গ্রেটার দেন ওমেগা ওয়ান হয় তার মানে যখন আমরা একটি পাখার সুইচ অন করছি যখন ইলেকট্রিক্যাল ফ্যানের তুমি সুইচ অন করছো খুব সহজ উদাহরণ ফ্যানের সুইচ অন করলে সময়ের সঙ্গে কিন্তু তার ঘূর্ণন বেগ বাড়তে থাকে তাহলে এইখানে এর যে গতি এই গতিটা কিন্তু কৌণিক তরণযুক্ত এবার যদি সমতরণযুক্ত হয় সমতরণযুক্ত মানে নির্দিষ্ট সময় টিতে সবসময় সমানভাবেই যদি কৌণিক বেগটা বাড়ে তাহলে সেই গতিকে সমতরণযুক্ত গতি বলব উইথ ইউনিফর্ম অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশান যদি পাখাটা ঘোরে তাহলে টি সময়ে তার বেগ কী হয়েছে প্রথমে ছিল ওমেগা ওয়ান পরে হলো ওমেগা টু তাহলে টি সময়ে বেগ বাড়ে কৌণিক বেগ আর কি কৌণিক বেগ বাড়ে সমান ওমেগা টু মাইনাস ওমেগা ওয়ান তাহলে একক সময়ে গড়ে যে বেগ বাড়ে সেটাই ওমেগা টু মাইনাস ওমেগা ওয়ান এটাকেই যদি একক সময় সরি বাইটি এটাকেই কৌণিক তরণ বলব কৌণিক তরণকে আলফা বললে আলফা সমান ওমেগা টু মাইনাস ওমেগা ওয়ান বাই টি তাহলে ওমেগা টু মাইনাস ওমেগা ওয়ান সমান আলফা টি অতএব ওমেগা টু সমান সমান ওমেগা ওয়ান প্লাস আলফা টি এটা কিন্তু সমকৌণিক তরণযুক্ত গতি নিয়ে পাখাটা যখন ঘুরছে তার অন্তিম কৌণিক বেগ সমান প্রাথমিক কৌণিক বেগ প্লাস আলফা টি আলফাকে বলা হয় কৌণিক তরণ এখন দেখো কৌণিক তরণ মানে কি কৌণিক বেগের পরিবর্তনের হার অর্থাৎ আমরা এরকম ভাবতে পারি যে ডেল্টাটি সময়ে একটা ঘূর্ণায়মান বস্তুর কৌণিক বেগের পরিবর্তন হলো ডেল্টা ওমেগা ওই যে প্রথমে বেগ ছিল ওমেগা ওয়ান পরে ওমেগা টু তাহলে চেঞ্জটা যদি আমরা ধরি ডেল্টা ওমেগা ওমেগা টু মাইনাস ওমেগা ওয়ান সমান ডেল্টা ওমেগা তাহলে একক সময়ে তাহলে কৌণিক বেগ কত কৌণিক বেগের পরিবর্তন ডেল্টা ওমেগা বাই ডেল্টা টি যদি লিমিট ডেল্টা টি টেন্স টু জিরো হয় এই ডেল্টা ওমেগা বাই ডেল্টা টি এটাই ডি ওমেগা ডিটিকে বোঝায় এটাই তাৎক্ষণিক কৌণিক বেগকে বোঝাবে তাহলে এটাই হলো তাৎক্ষণিক কৌণিক বেগ ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাঙ্গুলার সরি কৌণিক তরণ ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন আলফা ইকুয়ালস টু ডি ওমেগা ডিটি দ্য রেট অফ 
चेन्ज अफ एंगुलर भिटी उथ रेसपेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सिलेशन तात्णिक कौनिक तरण समान डी ओमेगा डिटी एम देखो तुम्हारा चलन गति जो पड़े तक तो तुम्हारा देखे भि समान यू प्लस एटी तरह संगे तुलना करा जाए जो भि निल कार जगह ओमेगा टूर जैगा ओमेगा वन निल यूर जैगा ये छो रैखिक तरण एखे कौनिक तरण इन टू टी तेल अनुरूप भाव डिडक्शनगुल चले आसार कथा तर मैं आप जो समतरण जुक्त कौनिक गतर कथा भावी तक आप देखल जो अंतिम बेग समान जेमन पे प्राथमिक बेग प्लस तरण गणित समय सरकम एखे अंतिम कौनिक बेग ओमेगा टू समान प्राथमिक कौनिक बेग ओमेगा वन प्लस तरण जैगे कौनिक तरण आलफा इंटू समय आलफा हल कौनिक तरण एट कलफाओ केक्टर एवं एर दिको हे अलंग दिस अफ रोटेशन सूतरा आलफा क्यों हे एक कौनिक भेक्टर आलफा कौनिक तरण कौनिक तरण एट एक अक्षीय भेक्टर अक्षीय भेक्टर बैक्सियल भेक्टर एक्सियल भेक्टर कौनिक तरण एक एक्सियल भेक्टर एर दिखो हे अलंग दिस अफ रोटेशन वस्तुकणा वृत्तर पथे घूर धर तर एंटीक्लक बेग छो प्रथम ओमेगा वन कि समय पर से अन्टिक्लक बेग हलो ओमेगा टू तेल ओमेगा टू हे एंटीक्लक जेहतु घूर तल लम्ब बाइर दिखे ओमेगा वन तल लम्ब बाइर दिखे सो ओमेगा टू बाइर दिखे थकल माइनस ओमेगा वन कर ले भर दिखे क्योंकि ओमेगा टू जो ग्रेटर दैन ओमेगा वन तेल से क्षेत्र में तुम्हार कौनिक तरण दिक आलफा समान ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन बी कौनिक तरण दिक देखो जो हे मेगा टू क्यों तलर पर लम्ब बाइर दिखे ओमेगा वन भेतर दिखे हलो ओमेगा टूर मान बड़ो सूतरा लब्धि भेक्टर दिक हे तल लम्ब बाइर दिखे मोरलेस बुझते परलम आलफा कौनिक तरण ये हलो एक अक्षीय भेक्टर एर डायरेक्शन हे अलंग दिस अफ रोटेशन सूतरा एट एक अक्षीय भेक्टर और आलफा समान तुम देखले डि ओमेगा डिटी ए डिओमेगा मान कौनिक बेगर परिवर्तन और कौनिक बेगर परिवर्तन मान कौनिक बेगर एकक कि है रेडियन प्रति सेकेंड और समय एकक सेकेंड तेल आलफार एकक रेडियन प्रति सेकेंड स्कोर रेडियन प्रति सेकेंड स्कोर एबार देख एके बारे चलन गतर क्षेत्र में विभिन्न कईने मेडिकल समीकरण पे घूर्णन गतर क्षेत्र एक ही भाव समतरण जुक्त गति हम एक ही उपाय समीकरणगुलो पा शुद्ध देखे नहीं कार जगह आसने प्राथमिक बेग नहीं हलो ओमेगा वन ओखने तरण एखे कौनिक तरण हलो आलफा तेल देखो एखे रैखिक बेगर कथा छो एखे कौनिक बेग ओखे रैखिक बेग एखे कौनिक बेग एट प्राथमिक बेग छो यू एखे हलो घूर्णन गति सार्कुलर मोशन एट हलो कौनिक बेग ओमेगा वन तरण हलो ओखने रैखिक तरण एखे कौनिक तरण हलो आलफा अंतिम बेग अंतिम बेग ओखने ट्रांसलेशनल मोशन क्षेत्र नीचो भि एखे रोटेशनल क्षेत्र ओमेगा टू और कि ओखने कौनिक सरण एखे कौनिक सरण ओखने सरण ओखान सरण नहीं एस डिसप्लेसमेंट लिनियर डिसप्लेसमेंट छो एखे अंगुलर डिसप्लेसमेंट हलो थीटा रेडियस भेक्टर दूरक निर्दिष्ट समय केंद्रे जे कौन करल से हलो थीटा और देख तुम और समय तो टी दुई क्षेत्र एक ही यही बार समीकरणगुलो ते अनूप भावे जो आसे तेल क्या भाव परिवर्तित हो जाए देखो भिकल्स टू यू प्लस एटी एट रिडिउस कर देखे अनुरूप हे भर जैगा निल के ओमेगा टू यूएर जैगा के निल ओमेगा वन प्लस एर जैगा आलफा इंटू टी देखो एस वन सोन एस वन सोन तुम्हारे यू टी प्लस हाफ ए टी स्कोर लेखने एसर जैगा कैसे जैगा निल देखो थीटा 
ইউ এর জায়গা নিয়েছে ওমেগা ওয়ান ইন্টু টি প্লাস হাফ এর জায়গা আলফা ইন্টু টি স্কোয়ার একইভাবে দেখো আমরা পেয়েছি ওখানে লিনিয়ার মোশানের ক্ষেত্রে ভি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস এখানেও ভি এর জায়গা নিল ওমেগা টু তাহলে ওমেগা টু স্কোয়ার ইউ এর জায়গা নিল ওমেগা ওয়ান সমান ওমেগা ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু এর জায়গা আলফা বা কৌণিক তরণ ইন্টু এসের জায়গা থিটা তাহলে দেখো যদি এগুলো মন্দনযুক্ত গতি হতো তুমি জানো ভি কাস টি ইউ প্লাস এটির জায়গায় মাইনাস এটি হতো এখানেও তাই ওমেগা টু সমান ওমেগা ওয়ান মাইনাস আলফা টি হতো মন্দনযুক্ত গতির ক্ষেত্রে এসি কাস টি ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ারের জায়গায় হাফ ইউটি মাইনাস হাফ এটি স্কোয়ার হতো এখানেও তাই থিটা সমান ওমেগা ওয়ান টি মাইনাস হাফ আলফা টি স্কোয়ার হবে যদি মন্দনযুক্ত গতি হয় এবং এগুলো সবই কিন্তু সুষম তরুণ বা সুষম মন্দনের কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ কৌণিক বেগের পরিবর্তন কিন্তু হচ্ছে সমহারে ওখানে পেয়েছিলে ভি স্কোয়ার ইগস টিউ স্কোয়ার প্লাস টু এস এটা মন্দনযুক্ত গতি হলে ভি স্কোয়ার ইগস টিউ স্কোয়ার মাইনাস টু এস হতো হয়েছে এখানে হবে ওমেগা টু স্কোয়ার সমান ওমেগা ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস টু আলফা থিটা আর একটা দেখো এই কাইনেমেটিক্যাল ইকুয়েশনগুলো থেকে তোমরা দেখেছিলে যে ইউ আর এ ছাড়া কোনো ইকুয়েশনই তুমি প্রকাশ করতে পারছিলে না এখানে ইউ এর জায়গা কে নিল ওমেগা ওয়ান আর আলফা তাহলে ফার্স্ট ইকুয়েশনে মাস্ট দরকার কোনটা ওমেগা ওয়ান আলফা সেকেন্ড ইকুয়েশনে হ্যাঁ ওমেগা ওয়ানও আছে এবং আলফাও আছে সেকেন্ড ইকুয়েশনে থার্ড ইকুয়েশনে ওমেগা ওয়ান এবং আলফা আছে সুতরাং কাইনেমেটিক্যাল প্রবলেমও প্রথমে দেখবে যে ও বিশ্লেষণ করার জন্য যেমন ট্রান্সলেশনাল কাইনেমেটিক্যাল ইকুয়েশন দিয়ে অঙ্ক করার সময় দেখেছিলে ইউ আর এ দেওয়া আছে কি না এখানেও দেখবে ওমেগা ওয়ান আর আলফা দেওয়া আছে কি নেই যদি না দেওয়া থাকে তাহলে শর্ত দেওয়া থাকবে এবং শর্ত দেওয়া থাকলে সেটাকে যখন গাণিতিক রূপ দেবে তুমি একটি করে ইকুয়েশন কিন্তু পেয়ে যাবে এবং সেই ইকুয়েশন কে কাজে লাগেই ওমেগা ওয়ান আর আলফাকে আগে বের করে নেবে তবে অন্য রাশিগুলো কিন্তু বের করতে পারবে সুতরাং এই সংক্রান্ত আমরা একটা অঙ্কের ক্ষেত্রে দেখে নি প্রথম ইকুয়েশন ভি কাস টিউ প্লাস এটি এখানে আমরা বলেছিলাম যে ইকুয়েশনে চলরাশি হলো ভি আর টি আর কনস্ট্যান্ট অফ মোশান ইউ আর এ এখানেও ওমেগা টু সমান ওমেগা ওয়ান প্লাস আলফা টি এখানে কনস্ট্যান্ট অফ মোশান হলো ওমেগা ওয়ান আর আলফা সো ভ্যারিয়েবল কারা ভ্যারিয়েবল হলো ওমেগা টু আর টি সিমিলারলি থিটা ইকুয়ালস টু ওমেগা ওয়ান টি প্লাস হাফ আলফা টি স্কোয়ার এই ইকুয়েশনেও দেখো কনস্ট্যান্ট হলো ওমেগা ওয়ান এবং আলফা সো ভ্যারিয়েবল ইজ থিটা টি সো থিটা টি ইকুয়েশন মানে থিটা ইকুয়ালস টু ওমেগা ওয়ান টি প্লাস হাফ আলফা টি স্কোয়ার একইভাবে দ্বিতীয় তৃতীয় ইকুয়েশন দেখো ওমেগা টু স্কোয়ার সমান ওমেগা ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু আলফা থিটা এই ইকুয়েশনেও কিন্তু কনস্ট্যান্ট অফ মোশান ওমেগা ওয়ান এবং আলফা কারণ ওমেগা ওয়ানটা কি ওমেগা ওয়ান হলো প্রাথমিক কৌণিক বেগ প্রাথমিক কৌণিক বেগ মানে অ্যাট টাইম টি ইকুয়ালস টু জিরোতে যে কৌণিক বেগ আছে ইট মাস্ট বি এ কনস্ট্যান্ট আলফা কি কণাটা সমতরণযুক্ত কৌণিক গতি দেখাচ্ছে তরণ সম মানে সুষম এখানে সর্বদা সমান সো আলফাও নির্দিষ্ট আলফাও কিন্তু কনস্ট্যান্ট কিন্তু চেঞ্জ করছে কি সব সময় বেশি বেশি আরও কোণে ঘুরলো আরও কোণে ঘুরলো পাখাটা ঘুরছে তো ঘুরছেই কোনো পাখা সুইচ অন করলে তাহলে থিটা বাড়ছে এবং ওমেগা টুও বাড়বে যতক্ষণ তরমে ঘুরবে এই জায়গাটা আমরা মাথায় রাখব তাহলে আমার ইকুয়েশনগুলোর ভ্যারিয়েবল অনুযায়ী ইকুয়েশনগুলোকে মনে রাখব যে ওমেগা টু আর টি এর ইকুয়েশন হলো ওমেগা টু সমান ওমেগা ওয়ান প্লাস আলফা টি থিটা টি এর ইকুয়েশন হলো থিটা ইকোয়াস টু ওমেগা ওয়ান টি প্লাস হাফ আলফা টি স্কোয়ার এবং তৃতীয় ইকুয়েশনটাকে বলবো ওমেগা টু থিটার ইকুয়েশন অর্থাৎ ওমেগা টু স্কোয়ার সমান ওমেগা ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু আলফা থিটা এটা চট জলদি ইকুয়েশনটায় পৌঁছে যাওয়ার নিয়ম এইবার আমরা এই সংক্রান্ত কয়েকটি ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করব সলভ করে এই থিওরিগুলোকে ঠিকঠাক করে কাজে কি করে লাগানো যায় সেটা দেখা যায় আমরা কৌণিক বেগের একটা একক বলেছিলাম সেইটা একটু দেখে নিই সেটা ছিল আর পি এম রেভলিউশন পার মিনিট আর আমরা বলেছি সব এককে রেডিয়ান প্রতি সেকেন্ডে নিয়ে যাব আর পি এম মানে দেখো কতগুলো পাক খাচ্ছে প্রতি মিনিটে 
দেখো এক পাক খাওয়া মানে টু পাই রেডিয়ান ঘোড়া যদি আমার এন আরপিএম হয় একটা চাকার ঘুর নন বেগ তাহলে এনটা পাক খেল এক পাক খাওয়া মানে টু পাই রেডিয়ান তাহলে এনটা পাকে তার যা কোন করল রেডিয়াস ভেক্টার অ্যাট দ্য সেন্টার টু এন পাই পার মিনিট এক মিনিট মানে ষাট সেকেন্ড তাহলে দেখো আরপিএম থেকে রেডিয়ান পার সেকেন্ডে যাওয়ার নিয়ম হল টু পাই বাই সিক্সটি দিয়ে গুম করা তাহলে এই রেডিয়ান পার সেকেন্ডে চলে যাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকার কৌনিবেগ এত আরপিএম এটা বলে যে কোনো মোটর তুমি কিনতে গেলে মোটরের ঘূর্ণনকেও দেখবে এত আরপিএম এই কথা বলে প্রকাশ করছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে কোনো মোটরের গতিকে সাধারণত আমরা আরপিএম ইউনিটে প্রকাশ করি এবং সেখান থেকে যখন আমরা বিভিন্ন প্রবলেমে যাবো রেডিয়ান পার সেকেন্ডে কৌনিক বেগটাকে আমরা কনভার্সান করে নেব তো প্রথম অঙ্কে আসা যাক এবারে ওই যে একটি মোটর গাড়ির ইঞ্জিন দেড়শো আরপিএম বেগে আবর্তন করছে ওয়ান ফিফটি আরপিএম স্থির বেগে আবর্তন করছে তার মানে তার প্রাথমিক কৌনিক বেগ হলো ওয়ান ফিফটি আরপিএম কিন্তু আমাদের আরপিএমে তো রাখলে হবে না কি করতে হবে ওয়ান ফিফটি ইন্টু একটু আগে বললাম টু পাই বাই সিক্সটি রেডিয়ান পার সেকেন্ড তার মানে কত হলো দেখো দেড়শো দুগুণ তিনশো পাঁচে কাটলো ফাইভ পাই রেডিয়ান পার সেকেন্ড এটা কিন্তু খুব সহজে বেরিয়ে চলে গেল প্রাথমিক কৌনিক বেগ হঠাৎ তরণ পেয়ে তিন সেকেন্ড সময়ে সেটা তিন হাজার আরপিএম হলো তার মানে এই যে তিন হাজার আরপিএম হলো অন্তিম কৌনিক বেগ তাহলে ওমেগা টু সমান সমান তিন হাজার আরপিএম তার মানে তিন হাজার ইন্টু টু পাই বাই সিক্সটি দেখো এইখান থেকে যদি আমরা এটাকে ভেঙে নিই তাহলে দেখো দাঁড়াচ্ছে কত পঞ্চাশ দুগুণ একশো সমান সমান একশো পাই রেডিয়ান প্রতি সেকেন্ড তাহলে এটা হলো ওমেগা টু দেখো আমরা বলেছি ওমেগা টু ওমেগা ওয়ান আর আলফাকে দরকার তাহলে আলফা কিন্তু দেওয়া নেই সময় কিন্তু বলে দিয়েছে তিন সেকেন্ড তুমি অবশ্যই লিখবে এখানে প্রাথমিক কৌনিক বেগ ওমেগা ওয়ান সমান এত অন্তিম কৌনিক বেগ কথাটি অবশ্যই লেখার সময় লিখবে তা দেখো ওমেগা টু আর টি এর মধ্যে সম্পর্ক আমরা ওমেগা টু টি এর ইকুয়েশান আমরা বলেছি দেখো ওমেগা টু টি এর ইকুয়েশান ওমেগা টু সমান ওমেগা ওয়ান প্লাস আলফা টি সো আলফাকে আগে বের করতে হবে কোশ্চেনও চেয়েছে তোমার কাছে ইঞ্জিনের কৌনিক তরণ করতো না চাইলেও তোমাকে এটা কিন্তু বের করতেই হতো তাহলে ওমেগা টু সমান সমান ওমেগা ওয়ান প্লাস আলফা টি ওমেগা টু কত হান্ড্রেড পাই রেডিয়ান ওমেগা ওয়ান কত ফাইভ পাই প্লাস আলফা ইন্টু টি টি কিন্তু সময় সময় কিন্তু টি হলো তিন সেকেন্ড ইন্টু থ্রি তাহলে দেখো ওদের আলফা সমান কত দেখো নাইনটি ফাইভ একশো পাই থেকে ফাইভ পাই বাদ যাক নাইনটি ফাইভ পাই বাই থ্রি রেডিয়ান পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা কিন্তু আলফার মান বেরোল এইখানে যদি তুমি পায়ের মান বসিয়ে দাও নাইনটি ফাইভ ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর বাই থ্রি এটা তুমি যদি কষো ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ নিয়ারলি আসছে সেটা গুম করলে পরে আসবে তোমার নাইনটি ফাইভ সরি নাইনটি নাইন পয়েন্ট ফাইভ নাইনটি নাইন পয়েন্ট ফাইভ রেডিয়ান পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে আলফার মান বেরিয়ে গেল তোমাকে বলে যে দুই সেকেন্ড পরে তার কৌনিক বেগ কত দেখো তুমি এখন ওমেগা ওয়ান জেনে গেছো আলফা জেনে গেছো এনি ইকুয়েশানকে তুমি কাজে লাগাতে পারবে দু সেকেন্ড পরে তাহলে টি হলো দু সেকেন্ড তোমার কাছে কী চেয়েছে কৌনিক বেগ ওমেগা টু কত তাহলে ওমেগা টু সমান সমান ওমেগা ওয়ান প্লাস আলফা টি ওমেগা ওয়ান কত ফাইভ পাই রেডিয়ান পার সেকেন্ড প্লাস আলফা কত নাইনটি ফাইভ বাই থ্রি টি কত দুই সেকেন্ড তাহলে দেখো কত হলো তিন দশ আগু তিন পাঁচে পনেরো প্লাস একশো নব্বই দুশো পাঁচ পাই বাই থ্রি টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফাইভ পাই বাই থ্রি এই পাই বাই থ্রির মানটা পাই বাই থ্রির মানটা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর বাই থ্রি দুশো পাঁচ ইন্টু নিয়ারলি ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ বসিয়ে নিচ্ছে একশো পাঁচ পাঁচ বারে পাঁচশো পঁচিশ বাহান্ন দুই পাঁচ হাতে থাকলো দুশো দশ আর পাঁচ দুশো পনেরো তাহলে নিয়ারলি নিয়ারলি টু ফিফটিন রেডিয়ান পার সেকেন্ড কৌনিক বেগের মানটা এখানে দাঁড়াচ্ছে আর কি সেই যে তিন সেকেন্ড সময় ইঞ্জিনটি কত পাক খাবে 
তাহলে এইবারে তিন সেকেন্ডের মধ্যে ইঞ্জিনটি কত পাক খাবে কত পাক খাবে মানে থিটা সংক্রান্ত কথা থিটা সংক্রান্ত কথা আর তিন সেকেন্ড সময় তাহলে দেখো থিটাকে তোমাকে বের করতে হবে থিটা টাইম তাহলে থিটা ইকুয়ালস টু কত হয় ওমেগা ওয়ান টি প্লাস হাফ আলফা টি স্কোয়ার ওমেগা ওয়ান কত ছিল ফাইভ পাই ইন্টু টি মানে থ্রি প্লাস হাফ আলফা আলফা বেরিয়েছে তোমার নাইনটি ফাইভ পাই বাই থ্রি নাইনটি ফাইভ পাই বাই থ্রি ইন্টু টি স্কোয়ার মানে থ্রি স্কোয়ার দেখো থ্রি স্কোয়ারের একটা থ্রি কেটে গেল তাহলে এটা হলো পনেরো পাই প্লাস পঁচানব্বই দুশো পঁচাশি পঁচানব্বই ইন্টু তিন দুশো পঁচাশি বাই দুই একশো বিয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ পাই যোগ করলে একশো সাতান্ন দশমিক পাঁচ পাই হচ্ছে এইবারে তোমার কাছে বলেছে কত কোন আবর্তন করবে তাহলে এত রেডিয়ান ওয়ান ফিফটি পাই রেডিয়ান এবার পায়ের মান যদি তুমি বসাও থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর তাহলে এটা নিয়ারলি ফোর নাইনটি ফাইভ রেডিয়ান আসবে সুতরাং আমাদের ঘাবড়ানোর কিছু নেই আমরা যখন কাইনেমেডিক্যাল সাধারণ ধরনের অঙ্ক দেখছি তখন আমাদের ফার্স্ট খুঁজতে হবে ওমেগা ওয়ান বালফা আছে কি নেই যদি না থাকে কি দেওয়া থাকবে একটা করে ইকুয়েশনের জন্য একটা করে শর্ত দেওয়া থাকবে তুমি ইকুয়েশন থেকে ওমেগা ওয়ান আর আলফাকে আগে বের করে নেবে তারপরে যা যা রাশি চেয়েছে কোন ইকুয়েশনে দরকার তোমার সেটা খুঁজে নেবে যে ওটা ওমেগা ওয়ান ওমেগা টু টি না থিটা টি না ওমেগা টু থিটা তিনটে মধ্যে কোন ক্যাটাগরিতে পড়ছে সেই ইকুয়েশনটা বসিয়ে তুমি এগিয়ে যাবে অবশ্যই দেখবে এটা সুষম কৌণিক তরণযুক্ত গতি না খুব সুষম কৌণিক মন্দনযুক্ত গতি যেটা তোমার দরকার সেই অনুযায়ী ইকুয়েশন কাজে লাগাবে দু নম্বর প্রশ্নে যায় দু নম্বর প্রশ্নে বলছে একটি চক্র থ্রি রেড রেডিয়ান পার সেকেন্ড স্কোয়ার থ্রি তরণে আবর্তিত হচ্ছে চক্রটি চার সেকেন্ড সময় একশো কুড়ি রেডিয়ান কোন আবর্তিত হল স্থির অবস্থা থেকে আবর্তন শুরু করে চার সেকেন্ড সময়ের আগে কত আবর্তন করেছে দেখো প্রথমত স্থির অবস্থা থেকে আবর্তন শুরু করেছিল চার সেকেন্ড সময়ে চক্রটি চার সেকেন্ড সময়ের আগে কতক্ষণ আবর্তন করেছিল তার মানে এই পরের চার সেকেন্ড তাহলে প্রথমে একটা জায়গা আছে তারপরে চার সেকেন্ডের কথা বলছে আমরা ধরে নিচ্ছি যে প্রথমে স্থির অবস্থায় কৌণিক বেগ ছিল ওমেগা জিরো তারপরে চার সেকেন্ড যখন শুরু হলো তখন কৌণিক বেগ ওমেগা ওয়ান এবং চার সেকেন্ড পরে কৌণিক বেগ ওমেগা টু এইভাবে আমরা ধরে নিচ্ছি বলছে এক চক্রটি চার সেকেন্ড সময় এই ওমেগা ওয়ান থেকে চার সেকেন্ড সময়ে একশো কুড়ি রেডিয়ান কোন করলো একশো কুড়ি রেডিয়ান মানে এটা কৌণিক স্মরণ বলে দিল থিটা এবং টি তার মানে তোমাকে যেতে হবে থিটা সমান ওমেগা ওয়ান টি প্লাস হাফ আলফা টি স্কোয়ার এই ইকুয়েশনে এই ইকুয়েশনে যাওয়ার দরকার তাহলে এইখান থেকে থিটা কিন্তু বলে দিয়েছে ওয়ান টোয়েন্টি রেডিয়ান তাহলে কি বেরোবে দেখো তোমাকে কিন্তু কোথাও কৌণিক তরণ বলেনি সুতরাং এই ইকুয়েশন থেকে আগে আলফা বেরিয়ে যাক দেখো তাহলে এইখানে আলফা না আলফাও বলে দিয়েছে থ্রি রেডিয়ান পার সেকেন্ড স্কোয়ার ভেরি সরি থ্রি রেডিয়ান পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে আলফা বলে দিয়েছে তাহলে ওমেগা ওয়ানটা বলেনি তাহলে ওমেগা ওয়ান আর আলফাকে সার্চ করছিলাম আলফা বলেছে কি থ্রি রেডিয়ান পার সেকেন্ড স্কোয়ার আলফা বলা আছে ওমেগা ওয়ান নেই একটি রাশি নেই তাই একটি ইকুয়েশান কিন্তু বলেছে একটি শর্ত দিয়েছে ইকুয়েশানে নিলাম তাকে থিটা হলো একশো কুড়ি সমান ওমেগা ওয়ান টি বলেছে কিন্তু চার সেকেন্ড প্লাস হাফ আলফা হলো থ্রি ইন্টু ফোর স্কোয়ার দেখো কি দাঁড়ালো ফোর ওমেগা ওয়ান প্লাস চার চারে ষোলো আটচল্লিশ বাই দুই চব্বিশ তাহলে ফোর ওমেগা ওয়ান সমান একশো কুড়ি মাইনাস চব্বিশ সমান ছিয়ানব্বই অতএব ওমেগা ওয়ান সমান ছিয়ানব্বই বাই চার তার মানে হলো চব্বিশ চব্বিশ 
রেডিয়ান পার সেকেন্ড এটা হলো এই পরে চার সেকেন্ডের জন্য তারও আগে ছিল ওমেগা জিরো বলছে কতক্ষণ কি চেয়েছে দেখো কতক্ষণ আবর্তিত হয়েছিল সময়কালটা চেয়েছে তাহলে ওমেগা জিরো থেকে ওমেগা ওয়ান হতে কত সময় লেগেছে ওমেগা ওয়ান কিন্তু চব্বিশ রেডিয়ান পার সেকেন্ড তাহলে প্রথমে ছিল ওমেগা জিরো তরণ কিন্তু আমি জানি তরণের মান কো উনিক তরণ বলেছে থ্রি রেডিয়ান প্রতি সেকেন্ড স্কোয়ার তাই দেখো ওমেগা ওয়ান সমান ওমেগা জিরো প্লাস আলফা টি ওমেগা ওয়ান হলো চব্বিশ ওমেগা জিরো জানি না আলফা হলো থ্রি ইন্টু টি ওমেগা জিরো তোমার ওমেগা জিরোও বলে দিয়েছে ওমেগা জিরো বলে দিয়েছে জিরো তাহলে ওমেগা জিরো স্থির অবস্থা থেকে বলেছে স্থির অবস্থা থেকে গতিশীল হয়েছে তাহলে স্থির অবস্থা তাহলে তোমার ইকুয়েশনটা হলো ওমেগা ওয়ান হলো চব্বিশ ওমেগা জিরো জিরো প্লাস আলফা থ্রি ইন্টু টি তাহলে টি এর মান কিন্তু হলো তোমার চব্বিশ বাই তিন মানে আট সেকেন্ড তাহলে আরও আট সেকেন্ড আগে গতি কিন্তু শুরু হয়েছিল ধরেন অঙ্কটা একটু ঘুরিয়ে দিয়েছে মানে একদম প্রাথমিক বেগ থেকে শুরু করেনি ইন্টারমিডিয়েট একটা অবস্থা ভেবেছে তাই আমরা প্রথমে ধরে নিলাম ওমেগা ওয়ান থেকে গতিবেগ ওমেগা টু হলো চার সেকেন্ড সময় নিচে সেই সময় কৌণিক স্মরণ হয়েছে থিটা তাহলে থিটা টি কোয়েশন আমাদের প্রয়োগ করতে হলো সেখানে কি কি দেওয়া ছিল আলফা দেওয়া আছে ওমেগা ওয়ান কিন্তু নেই তাই প্রথমেই একটি শর্ত দিয়ে দিয়েছিল তাকে গণিতের ভাষায় প্রকাশ করলাম একটি ইকুয়েশন পেলাম এবং এই ইকুয়েশন থেকে অবভিয়াসলি ওমেগা ওয়ান বেরিয়ে এলো দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কি হলো বলছে ওমেগা জিরো স্থির অবস্থা থেকে শুরু করেছে তাহলে আমাদের কি দেওয়া আছে ওমেগা জিরো দেওয়া আছে আমরা ওই যে আগে ভেঙেছি ওমেগা জিরো সেটা দেওয়া আছে আলফাও দেওয়া আছে বলছে আরও কত সময় আগে শুরু করেছিল তাহলে টি বের করতে হতো বেরিয়ে গেল অতএব নির্ণেয় সময় সমান আট সেকেন্ড অতএব আমরা লিখতে পারি নির্ণেয় সময় সমান আট সেকেন্ড নেক্সট তিন নম্বর অঙ্কে যাওয়ার চেষ্টা করি তিন নম্বর অঙ্কে কি বলছে সেটা দেখা যায় বলছে যে ঘড়ির ঘন্টার ও মিনিটের কাঁটার কত সময় অন্তর অন্তর মিলিত হয় ঘড়ির ঘন্টার ও মিনিটের কাঁটা কত সময় অন্তর অন্তর মিলিত হয় আগে দেখি কি করে অঙ্কটা করা যায় ঘন্টার কাঁটার বেগ কত আর মিনিটের কাঁটার বেগ কত কৌণিক বেগ আমরা দেখেছি মিনিটের কাঁটা এক ঘন্টায় এক পাক খায় তাহলে মিনিটের কাঁটা ডব্লু এম বলছি সে টু পাই রেডিয়ান ঘোরে এক ঘন্টায় বাই ওয়ান রেডিয়ান প্রতি ঘন্টা তাহলে দেখো ঘন্টার কাঁটা ডব্লু এইচ সে তো বারো ঘন্টায় এক পাক খায় তাহলে টু পাই বাই টুয়েলভ রেডিয়ান প্রতি ঘন্টা হলো ঘন্টার কাঁটার কৌণিক বেগ তাহলে দেখো ঘন্টার কাঁটার পরিপ্রেক্ষিতে এই হলো ঘড়ি এই মিনিটের কাঁটা আর ঘন্টার কাঁটা এই মিনিটের কাঁটা আর এই ঘন্টার কাঁটা গায়ে গায়ে লেগে আছে আবার কখন ওরা মিলবে আমরা মোশানটাকে ধরছি মিনিটের ঘন্টার কাঁটারা যদি স্থির থাকে তাহলে ঘন্টার কাঁটাটাকে স্থির রেখে দিলে মিনিটের কাঁটারা এক পাক খেলেই ওর সাপেক্ষে ওর এক পাক কৌণিক স্বর্ণ অর্থাৎ থিটা টুপাই হলেই মিলে যাবে তাই আমরা আপেক্ষিক গতিকে কাজে লাগাচ্ছি আপেক্ষিক গতি মানে আমরা মনে মনে ভাবছি ঘন্টার কাঁটাটি যদি স্থির থাকত তাহলে তার সাপেক্ষে মিনিটের কাঁটার আপেক্ষিক কৌণিক বেগ ওমেগা ও এম মাইনাস ওমেগা এইচ এটাই ওমেগা বলছি হলো কত টু পাই মাইনাস ঘন্টার কাঁটার বেগ টু পাই বাই টুয়েলভ তার মানে টু পাই কমন নিলে এক মাইনাস একের বারো মানে এগারোর বারো রেডিয়ান প্রতি ঘন্টা এটা হলো আপেক্ষিক কৌণিক বেগ যদি ঘন্টার কাঁটা স্থির থাকতো তাহলে মিনিটের কাঁটা ঘন্টার কাঁটার পরিপ্রেক্ষিতে এক পাক খেলেই আবার মিলিত হতো তাহলে আপেক্ষিক যে কৌণিক স্মরণ সেটা টু পাই রেডিয়ান এবার দেখো উভয়ের গতি কিন্তু সম কৌণিক গতি অর্থাৎ দুটো কাঁটাই কিন্তু সম কৌণিক গতিতে যাচ্ছে তাহলে ওদের যে আপেক্ষিক বেগ এটাও কিন্তু কনস্ট্যান্ট ভেলসিটি আর যখন কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে যাই তোমরা দেখেছিলে রৈখিক গতির ক্ষেত্রে এস সমান ভিটি লেখা যেমন হয়েছিল এখানে লিখবো এস সমান এসের জায়গা নিল থিটা কৌণিক স্মরণ ভি এর জায়গায় ওমেগা ইন্টু টি তা থিটা কত থিটা হলো টু পাই 
ওমেগা কত ওমেগা হলো টু পাই ইন্টু এগারো পাই বারো আর ইন্টু টি তাহলে টি কত হলো দেখো টু পাই টু পাই কেটে গেল টি সমান বারোর এগারো ঘন্টা তাহলে মিনিটের কাটা আর ঘন্টার কাটা বারোর এগারো ঘন্টা অন্তর মিলিতে হবে তার মানে হলো এক ঘন্টা আর একের বারো একের এগারো ঘন্টা থাকছে তাই না তার মানে তোমার এক ঘন্টা আর এটা ঘন্টাটাকে মিনিটে নিলে ষাট বাই এগারো মানে পাঁচ মিনিট আর পাঁচের এগারো মিনিট থাকছে তাছাড়াও ইন্টু ষাট করলে সেকেন্ডে হয় তাহলে এক ঘন্টা পাঁচ মিনিট এবং তিনশো বাই এগারো মানে প্রায় সাতাশ সেকেন্ড অন্তর অন্তর মিলিত হবে এরপরে আর একটা অঙ্ক এটাই আজকে লাস্ট অঙ্ক এল বলছে দেড় হাজার আর ফি এম ভেগে ঘূর্ণায়মান একটি পাকা সুইচ অফ করার পর দেড়শো পাক ঘুরে স্থির হয় তার থামতে কত সময় লাগবে দেখো প্রথমে কি দেওয়া আছে প্রাথমিক কৌণিক বেগ দেওয়া আছে ওমেগা ওয়ান দেড় হাজার আর পি এম আর পি এমে তো আমাদের রাখলে হবে না বাপু আমাদের তাকে রেডিয়ান পার সেকেন্ডে নিয়ে যেতে হবে দেড় হাজার ইন্টু টু পাই বাই সিক্সটি রেডিয়ান পার সেকেন্ড দেখো এইখানে পঁচিশ পঁচিশ দুগুণ পঞ্চাশ পাই রেডিয়ান প্রতি সেকেন্ড রেডিয়ান প্রতি সেকেন্ড তাকে সুইচ অফ করার পর দেড়শো পাক ঘুরে স্থির হয় তাহলে তার অন্তিম কৌণিক বেগ কিন্তু জিরো এবং সে দেড়শো পাক খাচ্ছে তার কৌণিক স্মরণ এক পাক খেলে টু পাই রেডিয়ান হয় তাহলে দেড়শো পাক খেলে দেড়শো ইন্টু টু পাই রেডিয়ান তাহলে দেখো কি দেওয়া নেই মন্দনটা কিন্তু দেওয়া নেই তাহলে আলফাটা বের করতে হবে কি দেওয়া আছে ওমেগা টু আর থ্রিটা ইকুয়েশান তার মানে ওমেগা টু স্কোয়ার সমান ওমেগা ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস টু আলফা থ্রিটা কারণ আমি সুইচ অফ করেছি সুষম কৌণিক মন্দনযুক্ত গতির কথা ভাবছি ওমেগা টু স্কোয়ার জিরো ওমেগা ওয়ান স্কোয়ার ফিফটি পায়ের হোল স্কোয়ার মাইনাস টু আলফা ইন্টু থ্রিটা থ্রিটা মানে হলো তিনশো পাই অর্থাৎ দেড়শো ইন্টু টু পাই মানে তিনশো পাই রেডিয়ান ছিল এটা বসিয়ে দিয়েছি তাহলে এইখানে তো আমাদের দাঁড়ালো তিনশো দুগুণ ছশো পাই ইন্টু আলফা সমান পঞ্চাশ পাই ইন্টু পঞ্চাশ পাই আমাদের লক্ষ্য আলফা বের করা পঞ্চাশ ইন্টু পঞ্চাশ ইন্টু পাই ইন্টু পাই বাই সিক্স হান্ড্রেড পাই 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 কেটে গেল পঞ্চাশ বারোতে কেটে গেল আচ্ছা পঁচিশ বাই ছয় তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ পাই বাই সিক্স রেডিয়ান পার সেকেন্ড স্কোয়ার সুতরাং আলফা বের হলো টোয়েন্টি ফাইভ পাই বাই সিক্স রেডিয়ান প্রতি সেকেন্ড স্কোয়ার এবার বলছে কত সময় লাগবে তোমার কাছে তাহলে দেখো ওমেগা টু কিন্তু তোমার জিরো সময় টি চায় ওমেগা টু টি এর মধ্যে রিলেশান তাহলে ওমেগা টু সমান ওমেগা ওয়ান মাইনাস আলফা টি ওমেগা টু জিরো ওমেগা ওয়ান কত ছিল ফিফটি পাই রেডিয়ান পার সেকেন্ড তাহলে সেখানে বসালাম ফিফটি পাই আলফা কত টোয়েন্টি ফাইভ বাই সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ সরি পাই বাই সিক্স এটা বসিয়ে দিয়েছি টি এর মান বের করতে হবে অতএব টোয়েন্টি ফাইভ পাই টি বাই সিক্স ইকুয়ালস টু ফিফটি পাই দেখো পাই পাই কেটে গেল অতএব টি ইকুয়ালস টু ফিফটি ইন্টু সিক্স বাই টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে দুয়ে কেটে গেল ছয় দুগুণ বারো তাহলে বারো সেকেন্ড সময় লাগবে অতএব নির্ণেয় সময় সমান বারো সেকেন্ড এখানে আমাদের আবর্ত গতিবিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রথম লেসন শেষ হল